na habari wakati huu mtazamaji wa TBC1 Bima Shada ambaye umeichagua TBC1 kuitazama kwa sasa karibu sana ewe mwanamke lakini hata wewe baba ambaye umeichagua TBC1 kuweza kutazama na mini lengo kubwa unataka kujua wanawake wa sasa wanachakarika vipi wanafanya nini katika kupata riziki yao lakini mwisho wa siku wanakileta hapo hapo nyumbani na ndio ambavyo familia hujikuta na furaha kama mavazi yangu yanavyoonesha unajua tu kabisa ni eneo maalum ambalo litaniruhusu mimi kuvaa mavazi ya namna hii bandari ya Dar es Salaam lango kuu tunaweza kusema la kibiashara huku nako kuna shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika wengi tumekuwa kichushudia na kusema huenda shughuli ambazo zinafanyika huku ni wanaume tu wanaweza kuzifanya hapana wanawake pia wameiona fursa katika bandari ya Dar es Salaam na wenyewe wameingia huku lakini ilikuwaaje safari yao mpaka kuingia huku tutabisha hodi kuzungumza na kila mwanamke ambaye anafanya shughuli katika bandari hii ya Dar es Salaam kuweza kufahamu ni yapi wanayofanya wanasema shughuli za huku ni zito zito mitambo mitambo hiyo hiyo mitambo pia wanawake wapo karibu katika bima shada naitwa Shamimu Mlasha na nikirejea tu moja kwa moja nitaanza kuzungumza na bima shada ambaye tumemtembelea hii leo katika bandari ya Dar es Salaam karibu katika bima shada kwa kusali hapo na kama ilivyokueleza nikirejea nitakuwa nazungumza na Bima Shada. Nipo na Farida, yeye atatueleza majina yake yote matatu yanayopatikana katika kitambulisho chake na safari yake kwa ujumla. Yeye ni nani na ilikuwaje akawa hapa bandarini? Farida habari yako hapo? Salamu, salamu. Mm -hmm. so. Mtazamaji Bima Shada mwanamke ningetaka kufahamu na watazamaji wote wanaofuatilia TBC1. E, farida ni nani? Farida e, imekuwa tu Farida nusu tufahamu mtanzania una majina tuna majina yetu matatu. Farida ni nani? Bante, mi kwa majina naitwa Farida ya Shabani Zoange ni mfanyakazi wa mamlaka usimamizi wa bandari bandari ya Dar es Salaam. Uh, nipo hapa kama mhandisi wa meli. Nafanya kazi kwenye tugboat ambapo kazi zetu tunafanya kazi ya kuingiza meli na kutoa meli. Uh, nipo um, kama operator wa mitambo. Kwa hiyo mimi kisha kwamba tunawasha mitambo naenda na kisha maintenance preventive maintenance tokea breakdown yoyote sisi ndo kazi yetu kuhakikisha mitambo iko salama all the time. Mm -hmm. Farida mtu akisikia mhandisi wa meli huenda akawa na picha kubwa sana kwamba kuna vitu gani vinafanyika. Akiona meli anajua ni mdude mkubwa. Huo uhandisi huko kina Farida wanafanya nini? Ni masomo yapi ambayo atampeleka huko? Tunajua mengine ya science lakini inakuwaje kuwaje eh, kwa mwanamke binti mtoto ambaye anatufata anatazama kwa sasa huenda akawa na kutazama wewe naye akafika huko. Ah, okay. Uh, uhandisi wa meli mm. ya kama inavyojulikana kwa sababu ni engineer mm. as, kama tunavyosema kwa kizungu kwa hiyo hii eh, ni fani ambayo uh, unasoma uh, marine engineering ambayo kwa kuanzia level ya chini mm. ni lazima usome na ni science yani kuanzia science advance mpaka utapokuja chuo ambapo chuo ndo tunaanza kusoma na nio Uh, specialize una specialize sasa kwenye upande wa marine engineer upande wa simu yote ila kwenye upande wa marine engineer ndio hiyo lazima uwe umesoma masomo ya science mm -hmm. na pia kwenye meli mm -hmm. yani uoga si tunaisema tunaitaga meli kama kiwanda maana pale kuna mitambo ya aina yote mm -hmm. uh, unajua ukiachana na hizi ambazo zipo hapa ambazo kazi yetu kuingiza na kutoa meli za hapa za hapa uh, fupi lakini kwa hizo ambazo zinasafiri Uh, inakuwa kuna mashine nyingi yani takuta kule yani kule ukiingia kuna kila kitu kuna mashine sio ya kuchonga nini ya kuchonga vifaa vyote yani kwa sababu kule unasafiri uh, labda mpo baharini miezi mitatu au mi, miwili mitatu mi, kuanzia mmoja na kuendelea mm. unakuwa baharini asa in case ikitokea breakdown yoyote kusubiri kwenda labda kupika, kufika kwenye poti mko mbali kwa kila kitu kinafanyika mule umeona mm. kwa hiyo waga meli ni kama kiwanda kama unavyoona kiwanda vile mm. ndio meli ilivyo mule 
Kwa ina kila kitu mitambo yote kuna mashine zote ambazo zinatumika katika kufanya kazi ambazo kuhusiana na nani na vifaa vya nani vya, vya engine kuna hivyo yani it's like uh, kama ni sema kama ni package kubwa mm. yes kwa ila tunapoiona meli tu kwa sione tu ni kwamba imeenda imevuka imejiananga yes, na yes, vitu yes, kama hivyo yes. Mm. safari yako ilianzia wapi Farida ili kuwaje ukajikuta sasa nayo ni miongoni mwa wale ambao wanahudumu katika bandari ya Dar es Salaam um kiukweli ku, sikuwahi kufikiriaga kuja kuwa marine engineer mm. hapo mwanzo sikuwahi kufikiriaga kabisa mm-hmm. na kumbukaga nilipokuwa nimemaliza shule mm. uh, kipindi hicho nilikuwaaga dada mkuu kwa hiyo nilikuwaaga na rafiki yangu pia kaka mkuu ila nilikuwa na nishae kujaga hapa bandari nishae kuonaaga meli kwenye hizo kwa sababu tulikuwa tumepanga na wapemba unajua wapemba na Zanzibar mm. ehe <laughs> kwa hiyo tulishae kuja hapa bandari siku hiyo tumekuja na shangaa lakini kwa sikuwahi kufikiria kwamba ni kitu ambacho ni professional ambayo unaweza kusomea na ukafika mbali na ukua ukua mkubwa zaidi mm-hmm. kwa sikuwahi kufikiria hicho mm-hmm. basi aliyeleta kwenye hii fani alikuwa ni rafiki yangu ambaye ni tupokoga shule alikuwa ni kaka mkuu Yes. Kwa hiyo uh, yeah. dada mkuu na kaka mkuu ehe. Eh tuwekote babali. So yeye yeah, yuko na yeye yupo huko pia. Yeye yeah, yeye yeah, 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 anasafiri anafanya kazi nani mm-hmm. uh, yuko anaenda Saudi Arabia yeye yeah, anafanya kazi. Mm-hmm. Kwa hiyo tukai yeye yeah, alikuwa kidogo alikuwa anajua ana ufahamu kuhusu ifani. Sasa mi before nilikuwa napendaga kuwa daktari. Mhm. Eh nilikuwa napendaga kuwa daktari na kukaga. <laughs> Kwae ni kwa nimeenda kwa daktari. Kwae nikaenda akaniambia nilikuwa na na, na fight kupata nafasi sasa vioni maana nilikuwa naanziaga diploma. Mm. Kwae ah, nikaa na fight kupata nafasi. Akaniambia akanintroduce aka, kwa sababu tulikuwa tulikuwa tunakaa sana wote shule kwa tulikuwa tunashinda wote. Kwa kila mtu ah mimi nataka kuwa hiki nataka kufanya hiki. Mm. Eh kama hizo ukiona ndege eh mimi natamani pia yani unatamani kuwa daktari, unatamani kuwa pilot. Mm. Eh yani tulikuwa natamani kuwa vitu vingi lakini ndio hiyo. Mm-hmm. <laughs> Kwa sasa akawa anajua kabisa huyu Farida kuna kitu fulani anakipenda. Mimi of course napenda kazi za mishuhuliko. Mm, yes. Eka eka. Eh, <laughs> na kazi za mishuhuliko. Mm. Kwa hiyo akaja akaniambia Farida kuna kuna sehemu nataka nikupeleke, mm. kuna chuo. Nikamwambia ah, kina husika na nini? Baria. Kamba kwani wanasomea? Mm. Eh unajua kipindi hiko ingawa inga, kwa zama zangu mimi za mbali maana inawezekana naweza kusoma zama za mbali kumbe sio. Sio. <laughs> ilikuwa 2011 hivi. Mhm. Yes, ilikuwa 2011. Akaniambia, "Twende ile mwai." Nikafika pale nikaulizia, "Nga, yes, kumbe kuna hiki kitu." Tubio, nikawa interested kuanzia pale. Ingawa bado nilikuwa bado sijajua vizuri zaidi. Unajua unaenda pale same lakini eh yes, umepewa overview lakini bado kuna kitu na kiunacho eh. Ujakifahamu vizuri. Basi, ni nikaomba nafasi pale nikafanikiwa kusoma na nikafanikiwa pale kuanza basi nilipoanza sasa the first time na, naenda kupanda sasa hiyo meli yenyewe mm. na kumbuka ilikuwa mwanza mhm ah sasa nikaa nimekaa pale bandari naangalia meli sasa hapa haya maji itakuwaaje mhm yeah, like. yeah, yes, kama demo mnafundishwa pia na kuogelea ama kwa yes unafundishwa ehe unafundishwa kuogelea hizo course zote lazima usome mm. kwa sasa kajiuliza haya maji itakuwaaje mhm akasema mm. ni sawa subiri niingi nikaenda e, tukaenda ili ilikuwa ni ina, inafanya kazi kwenda visiwani ilikuwa natoka pale Mwanza inaenda visiwani kwa ilikuwa natumia kama saa matano, sita hivi mm. yeah kwa ilikuwa inatoka pale enda ukerewe mm. asi nikaingia bana kakaribishwa nikaingia nikawa nimeanza pale kufanya uh, the first time kwa yani ile tunaenda ni bado naangalia ya maji naona bado siamini yani itakuwaje tutafika kweli tutafika mm. kweli ana wewe lakini usha siku tulifika yani kwa ile ile safari moja uweze mimi nilipa confidence mm. kwa ah, tulipofika ngombe ah kumbe amna shida bana kumbe wewe siku zangu kwa wakati huo unaanza ulikuwa pia unayaogopa maji yeah kikweli nilikuwa nayaogopa mm. yeah. yeah kwa sababu ile si, si bado sije experience kufanya kazi pale sasa ndo the first time naenda kwa hiyo nilipofika hapa nilikuwa ah, kumbe kawaida tu sasa si unajua kale kauoga kama mwanzo yeye e, kama uja nani ule kwa hiyo uoga wako uliondoka baada ya safari moja tu moja ile yes, yes. Mm-hmm. E, ingani mimi nampenda sana maji nilikuwa napenda sana kuogelea mm-hmm. e, lakini sasa kusafiri nilikuwa si kwa sikuai ndio ilikuwa the first time mm-hmm. e, kwa hiyo kuanzia pale ndo safari yangu ilipoanzia kuja ya kwenye uhandisi wa meli mm-hmm. kwa hiyo nilifanya kule uh, almost miezi mitatu kwa hiyo mpaka sasa hivi hapa nilipo 
nafanya kazi kwa mamlaka usimamizi wa bandari. Mm-hmm. Farida pengine uh, mwanamke anaitufuatilia angetamani kujua kando na kufahamu sasa Farida na ilikuwa ukaingia huko. Unapokuwa katika chombo hiki ambacho shughuli zake ni majini. Ni nini hasa unakuwa unakifanya? Uh, kwa hapa mm. uh, napokuwa kwenye chombo hiki itagi mm. kazi yangu kubwa hasa. Yes, tutaelezeni uh, ki kinani ki, ki, zetu zaidi. <laughs> kwenye lugha na nyepesi pia. Mungu pia mtazama hiyo tag akisikia tag ni nini? Ni kitu gani? Ya mm. yani kuitafsiri. Yaani kwa... inakuwa inafanya shughuli gani inapokuwa kwenye maji. Yes. Kwa hapa, kwa mm. hapa i, i, kwa sababu tag ina kazi nyingi. Mm. Ina tag ina kazi nyingi. Mm. Kwa hapa bandarini kwa mimi ninapofanyia hapo kazi inafanya kazi ya kuingiza na kutoa meli kwa hizo meli ambazo zinaingia ndio sisi waga tunafanya kwa sababu um, ujue meli ingawa sasa hivi teknolojia inakuwa kwa hiyo vitu vinabadilika na nini inazidi kwa hiyo baadhi ya vitu vinazidi kuongezeka mhm yes kwa hiyo meli sio kama gari sometimes unaweza kufanya vyote inaweza ikafanya action ya haraka haraka ndio kwa sasa kwa maana hiyo kwa hiyo sisi kazi yetu ikiwa inaingia kwa sababu si inaingia kwenye sehemu ambapo chane ni, ni nyembamba. Kwa hiyo kiingia kifika hapo kwa zetu sisi kwenda kuisaidia kufanya manuva yani si kwa hiyo hii manuva ni msemo ambao umetokelewa huku. Unatumika sana mtaani. Ah. Eh kwa hiyo tunafanya manuva. Yes, yes, yes. Manuva. Kwa hiyo sasa si tunaisaidia katika kui, kuifanya zile action za haraka labda kusukuma, kuigeuza, kuirudisha mpaka inapofika sehemu ambapo inapitakiwa kwenda ni kwa kutumia sasa hii yes kwa kutumia hii maana mwingine anaanza kusema baba mnaenda mnaisukuma mnaivuka sema mnaisogeza ya ya tunaisukuma tunaivuta vyote vinafanyika ana kesho kwa mkono ah no so kwa mkono mwingine anaanza kusema baba mnavuta kwa mkono ah ni kwa kutumia tag mhm kazi yako ni rahisi kiasi gani lakini pia ni ngumu kiasi gani well siwezi nikasema rahisi pia siwezi nikasema ngumu pia Ah uh, hivi vyote vinategemea na willingness ya mtu. Yes. Mimi ninachoamini hamna kazi rais. Hata ile ambayo watu wanaweza ni kazi ni rais labda sijui. Samani labda sio sijui secretary labda kwa ofisi ni rais hamna. Hamna uh, kazi rais. Kila kazi inategemea na maeneo yake. Kwa hiyo siwezi nikasema ni ngumu na pia na siwezi nikasema rais kwa sababu nasema faida kwa sababu umeizoea hapana. Yaani mimi na imani kwamba ukiamua kufanya kitu fulani na ukitaka kufanya kitu fulani hakitakuwa hakitakuwa kigumu kwako. Mm. Yaani lazima kitakuwa kina mazingira ya urahisi. Mm-hmm. Umeona? Kwa hiyo inategemea na wewe mwenyewe unavodituni kwamba nataka mimi ndo professional yangu, natakiwa nifanye hiki, natakiwa niende hivi. Kwa hiyo ndo ina, inakuwa hivyo. Kwa hiyo mimi na imani kwamba hamna kazi rahisi ila ugu, ugumu utaweka mwenyewe na urais utaweka mwenye urais utaweka mwenye kwa bidii yako mwenye katika hiyo kazi. Mm-hmm. Farida kuna fursa kiasi gani kwa sababu unasema safari yako ya mwanzo ilikuwa mwanza lakini sasa uko kwenye bandari ya Dar es Salaam ilikuwaje kuweza kuingia huku? Kuna urais kiasi gani? Ama kuna fursa za namna gani ambazo wanawake uh, kwenu inakuwa ni rais kuzipata hasa kwenye ukanda huu? Mm, well ujue hii fani kama unavyojua tuko wachache na mazingira ambayo yaifani kwa zamani ilikuwa sana ipo kwa ajili ya wanaume ya mazingira yaifani kwa hiyo sasa tulipokuwa introduce sisi kwamba yes we can do it tunaweza kufanya na sisi kwa hiyo mwana kwa hiyo fursa zipo sasa mimi kwa mimi hapa nilianza kwanza si kuajiriwa moja kwa moja before nili, nilishafanyaga hapa kazi kama casual for almost six years mhm umeona kwa hiyo nilifanya hivyo kwa hiyo si kwa sababu lakini hiyo haikusumbua kwa sababu ilikuwa inakujenga yes yes mm-hmm. kwa sababu nilikuwa napenda kwa hiyo nilikuwa natamani kufanya kitu kwa hiyo yes ingawa ndio hivyo kuna hizo changamoto lakini nilikuwa nachukulia kama sehemu ya kujifunza mm-hmm. yes ya kufika mbali zaidi na pale nilipo kwa hiyo mimi nilikuwa napenda kufanya hiki kitu kwa hiyo kwa hapo ndo nimekuja kuajiriwa kwa hapo kwa na almost one year tokea nimeajiriwa kama mfanyakazi rasmi mamlaka ya bandari ya usimamizi wa bandari. Yes, kwa hiyo fursa zipo of course. Unajua kwa sasa hivi kama unavyoona sasa hivi meli zipo zinajengwa. Kwa hiyo na kama sasa hivi hii slogan ya uchumi wa blue kama ilivyo kwa hiyo fursa zipo upande wa bandari tena nyingi na ni upande wa nani wa bahari tena nyingi sana. Yes. Kwa hiyo 
kwa kwa mtoto wa kike hasa kwa sababu sisi ndo tunavyo ndo tupo introduces mm. kwa hiyo bado ile kuna hey, yes unaweza kufanya hiki wewe mm. utafika hiki kwa fursa ipo kwa kweli mimi napenda kwa si karibuni sana kwenye fani ya bahari yes <laughs> kwa kwenye kitengo chako na yake mpo angapi maana zikana hiyo pia unaweza kujikuta uko peke yako alafu kuna njemba ziko pembeni na inakuwa vipi kwa kurais kufanya kazi huko kwa kwa, uh, kwa sasa hivi kwenye kitengo changu niko peke yangu mm. Yes. I am yes. <laughs> <laughs> yeah, yeah, um, very luck kwa sababu unjue ukizungukwa na watu ambao wana support ni raha sana kwa sababu wale ambao ndio kwa sababu mimi niko peke yangu pale wana chooni ulikuwa peke yako chooni tulikuwa watatu wanawake tu yes Uh-huh. Tulikuwa watatu kati ya watu 26 something. Yes. Ah kwa, kwa sisi tulikuwa wawili upande wa nje. Kwenye upande wa deki walikuwa kama wawili hivi. Kwa sababu kuna deki ambao ndio watu wa captain yao na engine ambao ndio sisi ma engineer. Yes, kwa darasani tulikuwa wawili. Kwa, kwa maana hiyo Faridio nataka kutuambia kwamba meli iki pata itilafu yoyote huko kwenye engine maana tunajua engine ndio itaina nini ina hiyo kwamba tabu yoyote ikitokea wewe unasimama na unaweza uka, ukatatua hiyo changamoto hmm. ishe kutokea ukiwa huko kwenye maji katika safari labda engine ikaleta shida ni mazingira gani ambayo unayakumbuka katika safari zako ndani ya hiyo miaka sita plus na huu mwingine ambao umetumikia kazi hii uh, nakumbukaga ili tokea kuna meli nilisafiri nayo ilikuwa tunaenda Zanzibar. Mm. Yes, si kuna kwambia injini kazima. Mhm. Sasa itakuwa yes, unajua tuna injini mzima afu mpo katikati ya safari mm. amjafika. Mm. Kwa hiyo situation kama hiyo kwa sababu sisi tunafanya kazi as a team. Yes, and so kwamba labda mimi kifika kuna tafanya kazi mwenyewe labda tachoe. Mm. Ah, labda huyu kwa sababu mkaka atachoa peke yake au kwa sababu mimi mdada. Yes nataka tujue sasa kama kweli unaweza. Mm, hamna haja hizo za kukomoana hivyo. Mm. Yes, ya. Yeah. Kwa hiyo una, unafanya kazi kama wewe timu. Kwa hiyo ikitokea kama itilafu kama hiyo, kwa hiyo tunakuepo pale. Kwa hiyo tuna tunaanza kulifanyia kazi kwa staili hiyo. Kwa hiyo sisi kwe, kwenye pa, kwenye kwenye meli, yani sisi kwenye kazi zozote. Mm. Yaani mimi naweza hata kawa injuru mikatokea kazi ya deki labda kuna nini tunasaidiana huku sisi tunafanya kazi as a team. Mm. Yes. Kwa kwa maana hiyo kwa hiyo siku sasa ilivyotokea injini kazima eh, mambo ya kawaji sana ni usiku sasa. <laughs> ah, ni usiku uh, kwa sababu sisi waga tuna uh, watch. Uona mm. kwa hiyo kuna ile kitu kwamba si waga kwa sababu si voyage labda inategemeana na masaa mangapi. Mm. Ila waga sisi waga tuna ile watch kwamba muda huu hadi muda huu labda masaa mawili au masaa manne. Kwa muda huu hadi muda huu unakuwa wewe injini room. Kwa muda huu hadi unakuwa mimi sipo injini room. Mbona? Kwa hiyo kitokea kitu kama hiyo sometimes naweza mimi nisiwepo kule nje room. Kwa hiyo kitokea lazima wote muinuke. Kwa hiyo mafika pale hapo na shida gani? Ah sasa hiki kimefanyaje? Kimearibika hasa hapa inakuwaje? Kwa ile kwamba mnaweza kufanya labda trouble shooting itokea hiki kwa hiyo mnakuja mnaanza kufanya sasa kazi kwa pamoja. Sijui ni kuelezeje of course. <laughs> yani nashindwa maana ya kuyafiti ili kuelezea scenario nzima. Ah uh, lakini yani yani ni na, ngumu kwa sababu ni mengi ya kitaalamu eh hey, hey, yani kwamba anatafuta lugha ambayo inaweza itakuwa nyepesi lakini naona kama inanipotea hivi mm-hmm, basi sawa <laughs> farida tungependa pia kufahamu marafiki kwa sababu unasema uh, wewe yale ule soma naye kwa maana head boy wakati una ukiwa head girl ali aliona kitu kwako ni kwa namna gani marafiki pia uh, wanaweza kuwa msaada hasa kwa wasichana kuweza kutambua ama kujitambua na wakatumia kufikisha ndoto zao yes U, marafiki wapo wa aina nyingi uone kuna marafiki wale ambao wanaweza wakakufikisha sehemu ambapo wewe hata ukutarajia pia na kuna marafiki wale wanaweza kukufikisha kokote mm. wanaweza wakakupoteza kabisa mm. Kwa hiyo ile inategemeana na ile yule mtu aliyekuwa naye je ni yuko loyo kwako mm-hmm. je kuna kitu anaweza akakifanya zaidi 
kutakuta leleza vizuri. <laughs> Tazamaji tutapumzika kidogo tuna tukirudi tutakwenda kukamilisha bimashada tukiwa ndani. Sasa sehemu ambayo uh, Farida ndo anafanyia kazi huko atuoneshe ayo mautundu mautundu akiwa anafanya huko ndani. Usende bali hii ni bimashada TBC1. mtazamaji wa TBC1 bimashada sasa tuko ofisini kwa Farida. Eh au unayosikia yeye ndio yumo huko ndani ndio shughuli zake anazifanyia huko ndani. Kwa hiyo Farida hapa tuko chini ya maji. Eh. Wakofi. <laughs> Kuna nini na nini huko ndani? Aha. Okay, huko kama nilivyokuambia meli for packaging eh. Kwa hapa kuna mitambo yetu hizi ndio main engine zetu ziko mbili na generator ziko tatu baada hiyo kama hiyo moja ambayo ndio imewaka hapo tuna fire pump hiyo inatumika in case kama kuna meli mpata shida au kwa kuna moto au kuna nini waga tunatumia ile pia tuna na nini kuna hizo bridge ziko serving kuna hizo bridge separate pale kwa hivyo hiki ulichoshika mkononi maana nimekiona tena hapa hapa hiki kazi yake nini kingine nimekiona pale hizi hizi ni zinaitwa earmuff. Earmuff kwa ajili ya sababu ukiingia nje room kuna vitu vingi vinarani. Kuna main engine, kuna mapampu, kwa ile kelele inaweza affect masikio. Eh kwa sababu ukiingia kwa sababu hapa sasa hivi mmeingia tu tunakuta tu ndio generator inawaka. Kuna muda hizi engine zote zinawaka, kuna pumps, kuna nini, kwa hiyo unaikuta kidogo usipotumia hii, kwa hiyo waga tunatumia kwa ajili ya kufanya ya protection. Mhm. Farida na familia. Ah bado sijejaliwa. Ni ni vipi familia? Familia na maana kubwa Farida. Familia ya kwangu binafsi. Ya. Ehe na ile ambayo ilotengeneza wewe. Ya kwangu. Eh. Ya kwangu bado sijejaliwa. Ya kwako inshallah. Lakini kuna wazazi. Kuna ndugu jamaa. Waje katika kusupport kufika hapa. Ni kweli na shukuru Mungu tokea anampa mamangu wazo la kuja kusoma hii kozi hakuwahi kunipinga ingawa kwa kipindi hicho ilikuwa baria utakuwa nani baria ha. watu ah ukienda huko melini ukirudi utakutana na mimba sijui nini yani azifu kwa hiyo ukienda huko unachukua mimba unarudi nani ah kwa hizo negative kwa alikuwa kwa hiyo mimi nikamwambia mama mimi sio nafanya hii kazi kwa hiyo ndo acha kwa hiyo namshukuru sana mamangu kwa sababu alinisupport yani kwamba kulingana na watu walivyokuwa wanasema unajua kama unapojua wanapolitumia neno baharia huko mtaani wakati huo ilikuwa inatumika eh kama unapojua wanapolitumia lakini baharia ni professional baharia ni professional una kadara sani unasoma unakuja kwa sababu wewe ukaendesha hii mitambo ya watu bila kusoma wewe ukafanya hivi vitu vyote bila kusoma kwa hiyo wamjua kabisa baharia ni mtu anayehusika pia yani ni professional ya mtu zaidi kwa hiyo kwa na vile watu walikuwa wanaiekea ingawa kwa sasa hivi bado jamii itaelewa tu taratibu kulingana kitu gani unakifurahia kwenye kazi yako well nafurahia kwanza nafurahia pia watu wanaofanya nao kazi wananisupport unajua ukiwa unafanya kazi na watu ambao wanakupa majukumu ambapo wanaamini unaweza umeona yani wanaamini wewe unaweza kufanya hiki fanya kwa hiyo unapata moyo kumbe wananiamini ile inakupa confidence zaidi haujawahi kuhisi kama wanakupima hivi waone labda kwa sababu mwanamke ya si 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 juu of course maana sasa nikasemea moyo wa mtu ila mimi kwangu naichukulia positive sana unjue kuna mtu akichukulia kila kitu negative nao ni mtihani kwa hiyo mimi nachukulia positive yes amenipa hiyo kwa sababu anajua ninaweza amenipa hiyo kazi kwa sababu anajua naweza ngakifanya hiki kitu tume eh kwa hiyo mimi kwangu naichukulia kama ni positive kama negative kama yeye anaichukulia ni yeye ila mimi nachukulia positive ukipata upanyo mwingine ni vitu gani wewe unafanya sasa ukiwa umetoka sasa kwenye meli Mimi napenda 
kufanya biashara biashara sana ingawa bado sijaanza ila napenda yani kuna muda mtu hata akija na idea yake ninaambia nataka kufanya hiki faida yani nakuwa interested kwa kwa namna moja nyingine naweza nikamsupport ili tuweze kufanya kile naweza kan sifanye mimi ila kwa kutumia yeye na mimi sinta nafanya ehe kwa hiyo mimi kwa namna nyingine napenda pia kufanya biashara tu biashara mhm faida tukiwa tunaenda kumalizia wanasema dereva mzuri fundi mzuri anakuwa dereva wewe vipi unaweza kuzisogeza hizi eh mimi nakumbuka kuna captain wangu hivi yes respect kwake uh, alikuwa anambia wewe farida usikae huko nje room kwa sababu nilipoanzia kule mwanzo akawa anita ndio kae huko juu shika wila naendesha na hivyo nilipo kwa madhara na pia nilipo kuja hapa wakawa walikuwa wananifundisha yes yani hapa ikitokea hata emergency naweza tu kaenda pale juu na mimi nika nikaisha hapo unajua ABCD chart yes najua ABCD zote yani mhm utamani kuingia na huko pia au <laughs> 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 Yes, Uchab... kwa sababu si kwa sababu nipo kwenye fani moja umeona ndote tuko tunafanya kazi sehemu moja umeona kwa hiyo kwa upande wa kule sio kitu kigumu sana na pia ni mimi tu kwa sababu kwa, kwa sababu kwanza napendelea kwanza kuangaika na hizi viuma kwanza <laughs> kwa ida naamini kuna watu ungependa kuwashukuru katika safari yako mpaka kufika hapa wakati nakamilisha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha hapa pia napenda kuwashukuru wazazi wangu na pili napenda kumshukuru tumshukuru kwa sababu sasa hivi kama unaona tunawakilishwa na rais wetu mwanamke kwa hiyo ningependa kumshukuru sana ameweka ameweka mizizi kwa sisi watoto wa kike kuongeza ile kujiamini umeona kuna muda mwingine unaweza kufanya kitu ukafeli ukakata tamaa lakini kumbe hapana ile tu ni moja ya vikwazo ambapo kwenye nje yako ipo lakini kumbe unaweza ukaendelea zaidi ya kwa napenda kumshukuru sana mheshimiwa rais na pia kwa kuongeza hizi fursa kwenye upande wa nani wa sekta ya bahari unajua sasa hivi fursa zimezidi kuongezeka kwa hiyo pia ni kwa juhudi zake na pia napenda kumshukuru sana kwa sababu unahisi bila wao kufikiria labda watoe ajira na sisi tuje kupata a uh, nani mkurugenzi wa mamlaka usimamizi wa bandari mheshimiwa Mbosa napenda sana kumshukuru yeye kwa sababu ndio bosi wetu yeye ndo ametikisha hapa na yeye ndo anaweka mazingira ya kazi paka anakuwa mzuri zaidi kwa napenda kumshukuru sana asante faida asante <laughs> bimashada baharia fursa zipo huku zikaribie fursa huku mambo mazuri yapo huku binti ambaye unatupatilia ambaye upo sehemu ya bimashada eh, pale kwenye dada kasome masomo yako ya science Farida anasema huku fursa ziko waziwazi wazi. ni wewe tu kuweza kuzikimbilia ni vipi utazipata amesema darasani walikuwa uh, wengi lakini katika wanawake walikuwa watatu kama si wanne lakini yeye sasa hivi yuko hapa na anafanya shughuli zake kwa hivyo nawe kimbilia huku fursa zipo ajira zipo ni wewe tukwenda kusoma masomo ya science mimi naitwa Shamimu Mnacha asante kwa kutazama TV1 hii ni mimashada mpaka wakati mwingine tutakuletea mimashada mwingine asante kwa sasa